Hola, ¿qué tal? Soy León002 y aquí les traigo la guía para encontrar los 16 muñecos de Salazar ocultos a través de toda la campaña de Resident Evil 4. Puedes encontrar un muñeco por capítulo para un total de 16 y la verdad son fáciles de encontrar siempre y cuando prestes mucha atención al sonido, ya que estos muñecos son muy, muy ruidosos. Así que, empecemos. Capítulo 1, asentamiento del lago. Estamos justo en la parte antes de encontrar a Luis. Aquí nos encontraremos a varios enemigos que nos arrojan dinamita y todo tipo de objetos. Y veremos esta choza. Tendremos que rodearla para poder entrar por la ventana. Y justo a la derecha, arriba en esta tabla, encontraremos nuestro primer muñeco. Capítulo número 2, fábrica abandonada. Apenas hemos salido de esta fábrica y nos dirigimos rumbo a la casa del alcalde. Durante nuestro camino encontraremos a nuestra izquierda una pequeña choza y solamente como referencia justo más adelante tendremos a un tipo con motosierra. Tendremos que entrar a esta choza y justo aquí encontraremos un archivo y atrás de nosotros estará nuestro segundo muñeco. Capítulo número 3, estamos justo después de atravesar la cantera y aquí hemos encontrado al mercader junto a nuestra primera galería de tiro. Aquí tendremos que bajar por esta escalera, nos dirigimos por este lado y aquí arriba de estas cajas encontraremos el muñeco número 3. Capítulo número 4, esto es ya cuando tenemos el barquito y estamos de nuevo de regreso en el asentamiento del lago. Solamente que esta vez ya tenemos una llave que nos va a permitir abrir una puerta que antes estaba cerrada. Aquí tuve que cortar porque había varios enemigos, entonces ustedes tengan cuidado. Pero cuando se hayan encargado de ellos tendremos que dirigirnos por esta parte. Aquí justo después de esta antorcha veremos una puerta que está cerrada con llave, la cual ya tenemos. Es cuestión de abrirla. Seguimos avanzando por este túnel. Y aquí encontraremos una misión. Eh, ahí si gustan tomarla. Es lo de pescar a la perca gigante. Tenemos esta puerta. Subimos estas escaleras que nos conducirán a un altar de sacrificios. Seguimos avanzando y aquí veremos una pequeña cerca. Y del otro lado de esta cerca estará nuestro muñeco número 4. Capítulo número 5, estamos en la casa del alcalde, pero esta vez ya tenemos a Ashley con nosotros. Y la necesitamos porque gracias a ella podremos acceder al ático que está en esta casa. Entonces tendremos que entrar a la casa, subir, dirigirnos a la recámara principal. Ahora aquí tendremos que accionar esta palanca si es que aún no lo hemos hecho. Y ahora con la ayuda de Ashley podremos bajar esta escalera. Subimos al ático y aquí encontraremos bastantes cosas, pero lo que nos interesa se encuentra justo detrás de esta caja. La podemos romper si queremos, pero a fin de cuentas solo es cuestión de dispararle al muñeco que se encuentra justo detrás. Capítulo número 6, estamos en el puesto fortificado y nos encontramos justo después de la pelea en la cabaña con Luis. Ahora, eventualmente cruzaremos esta puerta doble que nos conducirá a un área mucho más grande. Y a simple vista veremos esa especie de fogata gigante. Entonces, si prestamos atención, podremos ver al muñeco que está reposando justo en la esquina. Capítulo número 7, ya estamos en el castillo, en el calabozo y ya hemos matado a nuestro primer garrador. Abrimos esta puerta con esta llave que encontramos, subimos esta escalera 
Y al subir podremos encontrar al muñeco justo detrás de nosotros Y podemos dispararle desde aquí Capítulo número 8 Estamos en las almenas del castillo Y veremos esta cinemática donde sale este gigante Que nos empezará a atacar con rocas enormes En cuanto veamos esto Bajamos por aquí Seguimos este camino y veremos ahí unas escaleras. Las subimos, pero con cuidado porque el gigante, como dije, nos está arrojando rocas. Aquí, como ven, me, me golpeó. Pero, a fin de cuentas, subimos. Rodeamos toda esta parte. Y al final del sendero tendremos a nuestro muñeco arriba de unas bolsas de arena. Capítulo número 9, nos encontramos en el patio, justo en la entrada del laberinto. Ahora, esto puede ser un poquito confuso, pero solo es cuestión de seguir el camino que les voy a indicar. Y no tendrán ningún problema en encontrar el muñeco. En cuanto vean las escaleras, giramos a la izquierda. Derecha. Izquierda. Damos a la derecha. Izquierda, izquierda. Y a la derecha hasta que encontremos un pasillo sin salida. Pero aquí estará nuestro muñeco. Capítulo número 10. Estamos en las profundidades. Ya hemos avanzado un poquito. Ya hemos encontrado a varios novistadores invisibles. Ahora encontraremos este pasillo. Y tendremos como referencia las antorchas del mercader. En cuanto las veamos, nos detenemos y giramos a la derecha. Veremos esta especie de vertedero bloqueado. Apuntamos hacia arriba porque está muy bien oculto este muñeco. Ahí lo pueden ver apenas. Y listo. Capítulo número 11. Estamos en nuestro viaje en carrito con Luis. Y estamos aquí en la estación. Ahora, desde aquí... Podemos dispararle a nuestro muñeco que se encuentra justo ahí arriba. Pero, si lo quieren hacer un poquito más fácil, podemos subir. Tendremos que haber antes limpiado la zona de los enemigos. Y justo en esta parte encontraremos un cofre del tesoro. Y aquí arribita estará nuestro muñeco. Capítulo 12, la torre del reloj, estamos frente a la estatua de Salazar y al verla simplemente nos dirigimos a la izquierda y al final estará nuestro muñeco. Fácil. Capítulo número 13, ya estamos en la isla, nos encontramos en la zona de contenedores y ahora nuestro objetivo está ahí adelante y pueden localizar esta área porque como dije hay bastantes contenedores. Y solamente como precaución habrá un tipo con lanzacohetes, entonces procuren limpiar el área. Bajan por aquí y nos encontraremos la zona de contenedores junto con un montacargas. Y aquí a un lado de este montacargas estará nuestro muñeco. Capítulo número 14, campamento. Aquí nos acaban de quitar a Ashley. Entonces vamos por aquí, giramos a la derecha y al final veremos a un tipo que si queremos podemos asesinar. Vale, justo detrás tenemos una pequeña choza. Entramos a ella y aquí estará nuestro muñeco arriba de estos casilleros. Capítulo número 15, estamos en el almacén de especímenes. Podrán localizar esta área fácilmente porque verán muchas bolsas de cadáveres colgadas del techo. Y aquí tenemos también esta puerta que debemos abrir con la válvula. Pero antes de hacerlo, vamos a esta habitación que tenemos aquí al fondo. Encontraremos un tesoro que pues si queremos podemos tomar. Y justo aquí arriba tendremos nuestro muñeco. Y finalmente, capítulo 16, estamos ya huyendo de la isla. Esta es la última parte del juego y eventualmente encontraremos a este tipo que cruzará la puerta. Y llegaremos a esta área con varios tipos en el suelo retorciéndose. 
tendremos este montacargas. Y atrás del montacargas estará nuestro último muñeco. Y listo, logro desbloqueado. Que Dios te lo pague. Y bueno, chicos, de mi parte eso es todo. Espero que esta guía les haya gustado y que les haya servido. Yo soy León002. Y aquí me despido. Hasta la próxima.